metal carbonyls and nature of bonding in metal carbonyls in the topic pathi da nama paaka porom metal carbonyls na they are transition metal complexes adu or complex compound central metal atom irukum but ligand ah yaar irupana co molecule da irukum co molecule abdingrathu neutral molecule adu ellarkume theriyum இப்போ மாண்டுங்கிற சயின்டிஸ்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நிக்கல் டெட்ரா கார்பனைல் அப்படிங்கிற ஒரு கார்பனைல ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ரிப்போர்ட் பண்ணுறார் ஆக்சுவலாக இது ஒரு ஹோமோலிப்டிக் கார்பனைல் ஹோமோலிப்டிக்னா என்னது இஃப் த லிகான்ஸ் ஆர் ஆஃப் த சிமிலர் டைப் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து ஹோமோலிப்டிக் கார்பனைல்ஸ் அப்படின்னு ஹோமோலிப்டிக் காம்ப்ளெக்ஸஸ்னு சொல்லுவோம் வெரஸ் வேறு வேறு டிசிமிலர் ஆர் வேறு வேறு டிஃப்ரெண்ட் லிகான்ஸ் வரப்போ அதை ஹெட்டிரோலிப்டிக்னு சொல்கிறோம் சொல்லுவோம் ஸோ நிக்கல் டெட்ரா கார்பனைல் அப்படிங்கிற ஒரு ஹோமோலிப்டிக் கார்பனைல ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மாண்ட் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணுறாரு இப்போ இந்த மெட்டல் கார்பனைல்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் காம்பவுண்ட்ஸாக ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா இதுக்கு எல்லாமே இண்டஸ்ட்ரியல் இம்பார்ட்டன்ஸ் அதாவது தொழிற்சாலைகளில் நிறைய இதனுடைய பயன்பாடு வந்து இருக்குது காரணம் என்னென்னா அந்த கேட்டலிட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இதுக்கு நிறைய இருக்குது வினையூக்கியாக செயல்படும் தன்மை வந்து இந்த காம்பவுண்ட்ஸ்க்கு நிறைய இருக்கிறதுனால இதை வந்து ஒரு முக்கியமான குரூப் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸாக நம்ம பார்க்குறோம் இப்போது இந்த காம்பவுண்ட்ஸோட கிளாஸிஃபிகேஷனை இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம் இங்கே வந்து நம்ம இந்த பாண்டிங் பார்ப்போம் பாண்டிங் இன் மெட்டல் கார்பனைல்ஸ் இந்த இந்த பற்றி கொஞ்சம் பார்ப்போம் நம்ம இப்போ ஏன் வந்து மற்ற காம்ப்ளெக்ஸஸில் இல்லாமல் இல்லாத அளவுக்கு இந்த காம்ப்ளெக்ஸில் ஏன் வந்து இதோட பாண்டிங்கை பற்றி பார்க்குறோம்னா ஏன்னா இந்த மெட்டல் சி கார்பன் கார்பன் மோனாக்சைடு அதாவது சிஓவில் இருக்கிற சீக்கும் மெட்டலுக்கும் இருக்கிற பாண்டு வந்து ரெண்டு கேரக்டர் இருக்கு ஒன்று வந்து சிக்மா கேரக்டர் அண்ட் அதர் கேரக்டர்ஸ் பை கேரக்டர் ஸோ இந்த ரெண்டு கேரக்டருக்கு கேரக்டருமே இந்த பாண்டிங்கில் இருக்கிறதுனால அதை வந்து இட் இஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் ஆர் இட் இஸ் வியூட் ஆஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இப்போ இதை வந்து ரெண்டு காம்போனன்ஸாக நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு காம்பன் காம்பனண்ட் வந்து சிக்மா கேரக்டர் ஆஸ் யூஷுவல் ஒரு லிகான் வந்து மெட்டல் கூட பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த லிகான் என்ன பண்ணும் இட் டொனேட்ஸ் அ பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் அ லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வித் த லிகான் இஸ் டொனேட்டட் டு த மெட்டல் ஐட்டம் மெட்டல் ஐட்டமுக்கு எலக்ட்ரான் பேரை டொனேட் பண்ணும் யார் டொனேட் பண்ணுவா லிகான் டொனேட் பண்ணும் அப்போ என்ன ஆகும் மெட்டலுக்கும் லிகான்டுக்கும் நடுவில் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ அந்த பாண்டை நம்ம இப்படி சிஓ இதை வந்து சிக்மா பாண்டுன்னு சொல்கிறோம் இப்போ இதை ஒரு இட் கேன் பி டெபிக்டட் பை ட்ராயிங் பிக்சர்ஸ் நம்ம ஒரு படம் வரைஞ்சி அதை சொல்லலாம் இப்போ வந்து இது வந்து மெட்டல்னு வச்சுப்போம் இங்கே வந்து கார்பன் ஆக்சிஜன் இப்போ மெட்டலில் வந்துட்டு மெட்டலோட ஆர்பிட்டால்ஸ் எப்படி போடலாம் கார்பன் மோனாக்சைடோட ஆர்பிட்டால்ஸ் எப்படி போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த ஆர்பிட்டால்ஸ்லாம் ஃபில்டு ஆர்பிட்டால்ஸாக இருக்கும் மெட்டலில் அதே மாதிரி கார்பனில் இதெல்லாம் ஃபில்டு ஆர்பிட்டால்ஸாக இருக்கும் 
இதெல்லாம் ஏன் ஃபீல்டு ஆர்பிட்டால்ஸாக இருக்குன்றது நம்ம மாலிக்குலர் ஆர்பிட்டால் தியரியில் அந்த மாலிக்குல் ஆர்பிட்டால் ஃபார்மேஷனில் வந்து நம்ம எப்படி எலக்ட்ரான் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை வச்சு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் அது சொல்லணுன்னா கூட இப்போது கார்பன் கிட்ட வந்து சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஆக்சிஜன் கூட எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஸோ டோட்டலாக ஃபோர்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் இந்த ஃபோர்டீன் எலக்ட்ரான்ஸை நம்ம வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் பண்ணுறப்ப சிக்மா ஒன் எஸ் சிக்மா ஸ்டார் ஒன் எஸ் அப்புறம் சிக்மா டூ எஸ் சிக்மா ஸ்டார் டூ எஸ் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பை பை ஆர்பிட்டால் ரெண்டுமே ஈக்குவல் எனர்ஜியாக இருக்கும் பை டூ பி எக்ஸ் பை டூ பி ஒய் இந்த ரெண்டு ஆர்பிட்டாலும் வரும் அதுக்கப்புறம் சிக்மா டூ பி இசட் வரும் தென் பை டூ பி எக்ஸ் பை டூ பி ஒய் இது எல்லாமே ஸ்டாரில் வரும் ஏன்னா ஸ்டார் போட்டால் நமக்கு ஆன்டி பாண்டிங் ஆர்பிட்டால்ஸ் இங்கே சிக்மா ஸ்டார் கடைசியாக டூ பி இசட் இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் இப்போ இந்த எலக்ட்ரான்ஸை நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் ஃபோர்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது டூ டூ சிக்ஸ் எயிட் டென் டுவெல் ஃபோர்டீன் ஸோ இதெல்லாம் அந்த ஆன்டி பாண்டிங் ஆர்பிட்டால்ஸ்லாம் எம்டியாக இருக்கும் அதான் ஆன்டி பாண்டிங் இது வந்து ஃபைவ் ஸ்டார் இதுவும் ஃபைவ் ஸ்டார் இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் ஃபைவ் ஸ்டார் ஃபைவ் ஸ்டார் ஸோ இந்த ஃபைவ் ஸ்டார் ஆர்பிட்டால்ஸ் எல்லாம் வேக்கண்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து சிக்மா ஆர்பிட்டால் இது வந்து ஃபில்டாக இருக்கும் ரைட் இப்போ வந்து என்ன ஆகும்னா இது வந்து மெட்டலோட ஆர்பிட்டால்ஸ் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து மெட்டல் மெட்டலுக்கு கார்பன் மோனாக்சைடில் இருக்கிற கார்பன் எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணும் இது வந்து ஃபில்டு ஆர்பிட்டால் இது வந்து வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டால் ஸோ வாட் இஸ் ஃபார்ம்ட் இயர் சிக்மா பாண்ட் இஸ் ஃபார்ம்ட் டியூ டு த டொனேஷன் ஆஃப் லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரம் த ஃபில்டு ஆர்பிட்டால் ஆஃப் த லிகான் டு த வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டால் ஆஃப் த வேக்கண்ட் டி ஆர்பிட்டால் ஆஃப் த மெட்டல் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு நடக்குது இப்போ ரெண்டாவது என்ன செகண்டு செகண்ட்லி அங்கே இன்னொரு ப்ராசஸ் நடக்குது என்னென்னா இப்போ இது வந்து எலக்ட்ரானை கொடுத்த உடனே சிக்மா பாண்டு மெட் கார்பனுக்கும் மெட்டலுக்கும் நடுவில் ஒரு சிக்மா பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது அப்போ இந்த 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 ஆர்பிட்டால்ஸ்லாம் எலக்ட்ரானால் ஃபில் ஆகிடுது ஸோ மெட்டலோட டி ஆர்பிட்டால்ஸில் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதனால் இந்த மெட்டல் வந்து எலக்ட்ரான் ரிச் ஆகுது எலக்ட்ரான்ஸ் சிக்மா ஆர்பிட்டால் வேக்கண்ட் டி ஆர்பிட்டால்ஸ் ஆஃப் த மெட்டலுக்கு கொடுக்குது கொடுக்கறதுனால இந்த டி ஆர்பிட்டால்ஸில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதனால் மெட்டல் எலக்ட்ரான் ரிச் ஆகுது ஸோ இந்த இந்த இன்க்ரீஸ் இன் இன்டென்சிட்டியை இன்க்ரீஸ் இன் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டியை சரிப்படுத்துறதுக்காக கொஞ்சம் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக கம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்காக ஃபீல்டு மெட்டல் ஆர்பிட்டாலிருந்து அகெயின் எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த பை ஸ்டார் ஆன்டி பாண்டிங் ஆர்பிட்டாலுக்கு கொடுக்கப்படுது திரும்ப டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்போ எங்கே என்னென்னா ஒரு பை பாண்டு ஃபார்ம் ஆகுது இங்கே ஃபில்டு டி ஆர்பிட்டால் ஆஃப் த மெட்டல்லிருந்து வேக்கண்ட் பை ஸ்டார் ஆர்பிட்டாலுக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது ஸோ த எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் பேக் டு த லிகாண்ட் அப்போ பேக் டு த லிகாண்ட் அப்படிங்கிறதுனால இதை வந்து என்ன சொல்கிறோம் பேக் பாண்டிங் சொல்கிறோம் பேக் பாண்டிங் ஸோ இதனால் என்ன ஆகுது கான்ஸ்டண்ட்டாக எலக்ட்ரான்ஸு இங்கேருந்து அதாவது லிகானிலருந்து மெட்டலோட வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டாலுக்கும் மெட்டலோட ஃபீல்டு ஆர்பிட்டாலிருந்து கார்பனோட ஆன்டி பாண்டிங் வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டாலுக்கும் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டே இருக்குது இந்த இங்கேருந்து லிகானிலருந்து மெட்டலுக்கு போகிறது வந்து த்ரூ பை பாண்டிங் மெட்டல்லேருந்து லிகாண்டுக்கு போகிறது த்ரூ சாரி லிகானிலருந்து மெட்டலுக்கு போகிறது சிக்மா பாண்டிங் வெரஸ் மெட்டல்லேருந்து லிகாண்டோட பை ஸ்டார் ஆர்பிட்டாலுக்கு போகிறது த்ரூ பை பாண்டிங் ஸோ கண்டினியூஸாக கான்ஸ்டண்ட்டாக எலக்ட்ரான்ஸ் இப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டு இருக்கிறதுனால திஸ் பாண்ட் இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் 
ஸோ இது எப்போவுமே ஆக்டிவாக இருக்குது இந்த எஃபெக்ட்டுக்கு தான் சின்னர்ஜிக் எஃபெக்ட்னு சொல்கிறோம் சின்னர்ஜிக் எஃபெக்ட் ஸோ இது வந்து ஃபார்வர்ட் பாண்ட் சிக்மா ஃபார்வர்ட் பாண்ட் வேர் திஸ் இஸ் பேக்வர்ட் பாண்ட் ஆர் பேக் பாண்டிங் 